консультативное заключение по представленным кт томограммам пациента 1993 года рождения дата исследования 2 декабря 2022 года область исследования органы брюшной полости и забрюшинного пространства. При анализе результатов использованы построения в аксиальной, сагитальной и фронтальной плоскостях. В легких, на уровне сканирования, очаговые и инфильтративные изменения не выявлены. Желудок обычных размеров, на 27 мм пролоббирует в грудную полость. Толщина стенок его равномерна, участков патологического накопления контраста в нем нет. Печень ткрут 173 мм, ткрут 74 мм, контуры четкие, ровные, нативная плотность плюс 45 плюс 66 хаунсфилда, диаметр портальной вены 14 мм, внутрипеченочные желчные протоки не расширены, желчный пузырь обычных размеров, правильной формы, рентген контрастные конкременты не определяются, холедок до 5 мм. Поджелудочная железа размером 27, 22, 21 мм, с четкими контурами, паренхима диффузно неоднородна, плотность плюс 14 плюс 56 хаунсфилда, вирсунгов проток не расширен, парапанкреатическая клетчатка не изменена, селезенка не увеличена, с четкими, ровными контурами, без рджа контрастных очагов, капсула прослеживается на всем протяжении, надпочечники не увеличены, обычной структуры, уай образной формы. Правая и левая почка нормальных размеров, паренхима однородна, чашечно-лоханочная система не расширена, рентгеноконтрастные конкременты не определяются, сосудистая ножка почки структурна, паранефральная клетчатка интактна, патологические образования в паренхиме и синусах не определяются, абдоминальные и забрюшинные лимфатические узлы не увеличены, свободная жидкость в брюшной полости не выявлена. Диаметр аорта и нижний полой вены в пределах возрастной нормы. Умеренно выраженные дегенеративно-дистрофические изменения поясничного отдела позвоночника. На уровне пупка сформировано грыжевое выпячивание большого сальника на 15 мм, диаметр грыжевых ворот 12 мм. При введении контраста очаги патологической васкуляризации и не выявлены. Почки накапливают и выделяют контраст своевременно, без особенностей. Заключение КТ картины грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, гипотомегалии, диффузных изменений ткани поджелудочной железы, пупочной грыжи. Рекомендовано КТ с контрастным усилением. 15 мая 2023 года к М. Н. Доцент Котов М. А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога в целом. Результат исследования с контрастом хороший участков патологического накопления контраста, то есть опухолей, не выявлено. Желудок также проникает в грудную клетку с этим, имеет смысл что-то делать. Данных за кисту поджелудочной железы нет. С уверенностью можно сказать, что кисты в поджелудочной железе нет. Почки накапливают и выделяют контраст своевременно, без особенностей. Все остальные изменения уже были мной ранее описаны, добавить нечего. Вопрос пациента понял, видел, а хотел спросить желудок и треть пищевода видно на КТ. И цейроз видно на КТ вообще? Ответ к МН. Котова МА. Первое. Верхняя граница брюшной полости – это диафрагма. Пищевода видно буквально пара сантиметров. Второе. На КТ видны только косвенные признаки цирроза. 